इधर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा प्लेलिस्ट मिल जाएगा फोरिया सीरीज का आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको वहाँ पे एक लिंक मिलेगा जहाँ पे जाके आप फोरिया सीरीज के बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं क्वेश्चन है उसको आप देख के पढ़ सकते हो ओके ओके अब इस वीडियो में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं फोरियर ओके हाफ रेंज सीरीज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करें हैं बट यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आया दैट इज बेस्ड ऑन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ओके ठीक है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आपके घर में जितने भी मोबाइल फोन्स वगैरह हैं अपने दोस्तों मोबाइल फोन जितने भी हैं सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा के अपना सपोर्ट दिखाएं प्लीज अपने घर के जितने मेम्बर्स हैं उसके मोबाइल में सब्सक्राइब करवाएं उनके मोबाइल में सब्सक्राइब करवाएं और अपने दोस्तों को भी ओके उनके मोबाइल में भी सब्सक्राइब करवाएं तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन है फाइंड द फोर ईयर हाफ रेंज को साइन सीरीज ऑफ द फंक्शन दुखा फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूड है एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टू टी वेन द लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू वन और एफ ऑफ टी अपना फंक्शन क्या है टू इंटू टू माइनस टी वेन द लिमिट इज फ्रॉम वन टू टू ओके अब चूंकि हमको यहाँ पे बोला है कोसाइन के लिए ओके okay? तो हमारा जो रिक्वायर्ड फोर ईयर सीरीज होगा कैसा होगा देखो द रिक्वायर्ड फोर ईयर हाफ रेंज को साइन सीरीज इज गिवन बाई एफ ऑफ टी इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन में टू प्लस समेशन एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई टी ध्यान रखिएगा यहाँ पे बच्चे कई गड़बड़ करके एक्स लिख देते हैं हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या है टी के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पे क्या रहेगा टी के रेस्पेक्ट में रहेगा अपॉन बी माइनस ए ओके यहाँ पे क्या रहेगा बी माइनस ए रहेगा अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि चूंकि हम लोग को साइन का जो भी है हाफ रेंज सॉल्व करें कि नहीं तो यहाँ पे टू नहीं आएगा ध्यान रखिएगा ये चीज़ को अगर आप जनरल फॉर्म में कोई से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे टू नहीं आता है अब चूंकि यहाँ पे कोसाइन बोला तो यहाँ पे हम लोग को बी वा, बी एन वाले टर्म को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है ओके ओके अब देखो चूंकि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है बी माइनस ए दिया हुआ है और अगर आप देखते हो क्वेश्चन के लिमिट्स को तो अपर लिमिट अपना क्या है टू है और लोअर लिमिट अपना क्या है अपर मोस्ट लिमिट क्या है टू है एंड लोअर मोस्ट लिमिट क्या है यहाँ पे जीरो है तो बी माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी टू माइनस जीरो दैट इज टू तो इस टू को जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो देखो मेरा फाइनली फंक्शन क्या बन जाएगा देखो यहाँ पे यस एफ ऑफ टी इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन में टू प्लस एमेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन बाई टी अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा टू आ जाएगा एंड दिस इज सपोज टू बी माय इक्वेशन नंबर वन अब मुझे करना क्या है ए नॉट निकालना है और ए एन निकालना है और इस फॉर्मूले पुट करने पर मुझे क्या करना है उसको रिक्वायर्ड फोर सीरीज डिक्लेयर करना है ओके okay? सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं ए नॉट निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमें पता होना चाहिए जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज टू अपॉन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी ध्यान रखिएगा फंक्शन को किस में दिया है टी के एस्पेक्ट में दिया है तो यहाँ पे एफ ऑफ टी आएगा यहाँ पे क्या आएगा अपना डी आएगा कहीं पर अगर आप एक्स लिखते हो तो आप समझ लो कि वहाँ सबका आंसर चेक नहीं होने वाला है और आपको नंबर क्या मिलेगा अंडा जीरो ओके ठीक है तो हमें पता है कि बी माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है टू है देख लो एक बार ऊपर में यस बी माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है टू है तो उसे ऊपर यहाँ पे रख दिए ओके तो टू ओपन में टू ओपन क्या होगा वन हो जाएगा ओके इंटीग्रेशन यहाँ से कहाँ से कहाँ तक दिया बताओ ओके देखो यहाँ पे क्या था देखो यहाँ पे लिमिट क्या था अपना कहाँ से कहाँ तक का था यस जीरो से वन तो वन से टू जीरो से वन के केस में अपना फंक्शन क्या था टू था और वन से टू जब है अपना क्या होगा टू इंटू टू हो जाएगा ओके उसी का ओपन जो है यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा उसको एफ ऑफ टी को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लिए पहला लिमिट कहाँ से कहाँ तक है जीरो से लेकर वन तक का है जहाँ पे मेरा फंक्शन एफ ऑफ टी क्या है टू टी है और यहाँ पे क्या फाइनली क्या डी टी आ जाएगा प्लस जब मैं लिमिट वन से टू हो जाएगा तो उसके सबसे एफ ऑफ टी कितना था टू इंटू टू माइनस टी यहाँ पर क्या आएगा अपना डी टी आएगा फाइन अब करना क्या है इसको सिंपली सॉल्व करना है ओके ठीक है तो यहाँ पर क्या टू अपॉइंट टू कैंसिल हो गया है यहाँ पर जो टू उसको बाहर निकाल दिया मैं ओके लिमिट गोज वन टू टू वन जीरो टू वन टी डी टी ये टू को अपन बाहर निकाल चुके हैं और ये इसको आप भूल जाओ ओके क्योंकि ये क्या हो चुका है वन हो चुका है अब यहाँ पे लिमिट अपना वन से टू हो गया यहाँ पे क्या है टू इंटू टू दैट इज फोर डी टी क्योंकि इसको मैं स्प्लिट कर दे रहा हूँ मैं तो यहाँ पे क्या फोर हो जाएगा इंटीग्रेशन वन टू टू और यहाँ पे क्या है डी आएगा वैसे देखो यहाँ पे क्या प्लस है यहाँ पे क्या माइनस है टू को इसे मल्टीप्लाई कर दो टू हो जाएगा टू को बाहर रख दिया लिमिट गोस वन टू टू वन टू टू हो गया टी डी हो गया आई बात समझ में बहुत ही सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगले स्टेप में क्या करेंगे सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ओके तो टू एज इट इज आ गया टी का इंटीग्रेशन
क्या इंटीग्रेशन ऑफ टी विल बिकम टी स्क्वायर पर मेट टू लिमिट गोसम वन टू टू हो गया जी ठीक है अब अगले स्टेप पे करना क्या है बढ़िया आप यहाँ पे लिमिट पुट कर लो तो यहाँ पे टू टू आपस में कैंसिल हो चुका तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचे वन बचेगा यहाँ पे वन का स्क्वायर दैट इज वन माइनस जीरो का स्क्वायर दैट इज जीरो ओके वैसे यहाँ पे प्लस फोर यहाँ पे टू फिर यहाँ पे रखो वन ओके तो यहाँ पे रखो देखो ये टू टू आपस में कैंसिल हो चुका तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया टू का स्क्वायर दैट इज फोर वन का स्क्वायर दैट इज वन ओके सबको सॉल्व करिए आप यू विल गेट ए नॉट इक्वल्स टू हाउ मच टू आई बात समझ में ठीक है तो ए नॉट निकालना उतना टफ नहीं था बट यहाँ पर हमको करना क्या है ए एन भी निकालना है ओके ठीक है तो यहाँ पे क्या है ए एन का जो फॉर्मूला होता है उसको पहले अपन देख लेते हैं क्या होता है टू अपॉन बी माइनस ए इसकी वैल्यू कितनी दी है टू दी हुई है ओके इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी कॉस एन पाई टी अपॉन बी माइनस ए डी टी याद रखिएगा यहाँ पे टू नहीं लिखना है आपको ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं तो b माइनस ए के लिए कितने टू है तो टू टू आपस में कैंसिल हो चुका है ओके अब ध्यान रखिएगा लिमिट जब जीरो से लेके वन तक है तो अपना एफ ऑफ टी कितना टू टी है ओके तो बाकी चीज़ों को अपन एज इट इज लिख लिया रिप्लेसिंग b बाई बी माइनस ए विथ टू ओके वैसे यहाँ पे देख लो वन से टू अपना क्या लिमिट हो जाएगा और यहाँ पे अपना एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा टू इन टू टू माइनस टी था ओके तो टू को अपना अंदर ले गया तो क्या होगा ये फोर माइनस टू टी हो जाएगा ओके जब मैं लिमिट क्या है वन से लेके टू तक का है और ये क्या है उसी को मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ दैट इज कॉस ऑफ एन पाई टी अपॉन में टू यहाँ पे क्या आएगा डी आएगा ओके तो अगले स्टेप हमको करना क्या है यस yes, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ इसको जो है हम लोग ये अपना क्या होगा देखो टू टू कैंसिल हो चुका है यहाँ से अपन टू बाहर निकाल लेंगे लिमिट को सम जीरो टू वन ओके और इसको मुझे क्या करना है ये अपना फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा टी अपना क्या होगा सेकंड फंक्शन हो जाएगा ओके okay? और करना क्या इसको इंटीग्रेट करना है यूजिंग चेन रोल ओके एग्जैक्टली यहाँ पर मुझे उसी हरकत को रेप्लीकेट करना है ना अप्लाई करना है टेकिंग दिस एज माई फर्स्ट फंक्शन एंड दिस एज माई सेकेंड फंक्शन आप यहाँ तक लिख लो ताकि अगले स्टेप में जो बताऊँगा आपको अच्छे से समझ में आ जाए ओके ठीक है ओके तो जो फर्स्ट टर्म मेरा यहाँ पे था ओके उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे और जो सेकेंड टर्म है उसको अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे कैसे है देख लो देखो यहाँ पे क्या है ये अपने क्या कॉन्सेंट है टू उसको बाहर निकाल दिया हमें ओके ये अपने क्या फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म इन टू इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन दैट इज एन पाई टी अपॉन में टू लिख दिया अब देखो टी को में यहाँ पे क्या है एन पाई अपॉन टू है कि नहीं एन पाई अपॉन में टू क्या है अपना कोफिशियंट ऑफ टी है ओके okay? तो यहाँ पे क्या आएगा अपॉन अपना क्या आएगा एन पाई अपॉन में टू आएगा ओके okay? इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग किसका इसका कर रहे हैं तो कॉस का क्या होता है साइन हो जाएगा ओके okay? तो एन पाई टी अपॉन में टू उसको पूरा लिख दिया यहाँ पे और नीचे हम क्या लिखेंगे टी का कोफिशियन दैट इज एन पाई अपॉन में टू लिख दिया उसको ओके फर्स्ट हम पॉजिटिव सेकंड टर्म नेगेटिव ओके सेकंड टर्म हम क्या करते हैं इस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ओके फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी ध्यान रखिएगा क्या बोलता हूँ तो यहाँ पे टी का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी दैट इज वन ओके अब करना क्या है इस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो साइन का बताओ क्या होता है माइनस कॉस होता है तो एज इट इज लिख दिया पहले यहाँ पे माइनस कॉस एन पाई टी अपॉन में टू ओके इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस एन पाई टी अपॉन में टू नीचे अपना क्या आएगा अगेन एन पाई अपॉन में टू आएगा बट यहाँ भी ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर टर्म हो जाएगा दैट इज एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और टू का स्क्वायर अपॉन में टू का स्क्वायर दैट इज फोर ओके आगे सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज थर्ड टर्म क्या होगा जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस वन बिकॉज डिफ्रेंसिएशन ऑफ वन इज हाउ मच जीरो ओके तो ये अपना क्या जीरो हो गया और लिमिट क्या से कहाँ दिखाएंगे अपन फिर यहाँ पे जीरो से लेके वन तक दिखाएंगे ये अपना क्या पहला वाला पार्ट अपना जो है सॉल्व हो चुका ना कमेंट टू द सेकंड पार्ट ओके ध्यान रखिए क्या क्या बोल रहा हूँ यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लिख दिया ये अपना क्या होगा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये अपना क्या होगा सेकंड फंक्शन हो जाएगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया यहाँ पे सेकंड फंक्शन क्या होगा इसका इंटीग्रेशन दैट इज कॉस एन पाई टी अपॉन में टू अपना क्या हो जाएगा साइन एन पाई टी अपॉन में टू ओके अपॉन में एन पाई अपॉन में टू ओके साइन एन पाई टी अपॉन में टू और नीचे अपना क्या टी का कोफिशन दैट इज एन पाई अपॉन में टू यहाँ पे हो गया फर्स्ट टर्म पॉजिटिव सेकंड टर्म अपना नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन तो इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो और माइनस टू टी का विल बिकम माइनस टू हो गया ओके अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है तो साइन एन पाई टी अपॉन में टू विल बिकम माइनस कॉस एन पाई टी अपॉन में टू और नीचे अपना क्या एन पाई अपॉन में टू आएगा बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ
यस यहाँ पे टू को एज इट इज रख दिए अब देखो यहाँ पे क्या है दिस अपॉन में दिस और ये क्या है इसके अपॉन में तो ये के अब का क्या ऊपर में आ जाएगा दैट इज टू टी ओके अपॉन में एम पाई ये अपना आ गया ये दैट इज साइन एम पाई टी अपॉन में टू इसको मैं यहाँ पे लिख दिया ओके okay? अब यहाँ पे आ जाओ देखो यहाँ पे क्या है माइनस माइनस अपना क्या प्लस हो जाएगा अब देखो यहाँ पे क्या एन स्क्वायर पाई स्क्वायर क्या है इसके नीचे में है और ये क्या इसके नीचे में तो ये अपना क्या है ऊपर में आ जाएगा दैट इज फोर अपॉन में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर यहाँ पे आ गया ठीक है और यहाँ पे क्या होगा कॉस एन पाई टी अपॉन में टू यहाँ पे इसको लिख दिए इस नेगेटिव को मत देखो अब यहाँ पे ठीक है ठीक है क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव अपना क्या ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है ओके एंड लिमिट गुस फ्रॉम जीरो टू वन ओके आगे बढ़ते हैं अब ना कमिंग टू द सेकेंड पार्ट तो यहाँ पे क्या देखो अगेन यहाँ पे टू बाहर जाएगा तो टू ऊपर आ गया दैट इज टू इंटू फोर माइनस टू टी अपन में एन पाई इसको लिख दिए और इस चीज़ को अपन यहाँ पे लिख दिए दैट इज साइन एन पाई टी अपन में टू इसको लिख दिए अब यहाँ पे आ जाओ देखो यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे नेगेटिव है तो तीन नेगेटिव मतलब क्या नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे टू है और यहाँ पे देखो नीचे में क्या है फोर है तो फोर इंटू टू दैट इज एट अपॉन में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर लिख दिए अब ये जो चीज़ है उसको अपन यहाँ लिख दिया दैट इज कॉस एन पाई टी अपॉन में टू नेगेटिव 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 अपना क्या नेगेटिव हो जाएगा ओके लिमिट गोज फ्रॉम वन टू टू आगे सॉल्व करते हैं अब हम क्या करेंगे लिमिट्स को पुटअप करेंगे ओके और कॉशियसली सॉल्व करेंगे ओके ध्यान रखिएगा अच्छे से सॉल्व करना है हड़बड़ी नहीं करना है किसी भी स्टेप को मत खाना भूख लगे तो ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं यस अब यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले यस यहाँ पे ओके आपको ये दिख रहा होगा ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे ओके okay, कहाँ पुट करेंगे टी के जगह पुट करेंगे बस तो ये अपना क्या टू एज इट इज हो गया टू देखो अपर लिमिट यहाँ पुट किया तो अपना क्या वन हो जाएगा तो टू अपर में एन पाई यहाँ पे आ गया वैसे अपर लिमिट वन को अपन यहाँ जब पुट करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा साइन एन पाई अपर में टू ओके okay, अपना क्या एन है ध्यान रखिएगा एन पाई अपर में टू ओके जब लोअर लिमिट को यहाँ पुट करूँगा कहाँ पे टी के जगह पे तो अपना क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहाँ पे तो जीरो इंटू जीरो विल बिकम जीरो ओके तो इस वाले पार्ट के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो ऑलरेडी यहाँ पे पुट हो चुका कहाँ से यहाँ तक का ओके अब यहाँ पे वही चीज़ को अपन फिर से दोहराएंगे तो ये क्या है कांस्टेंट है उसको अपन एज इट इज रख दिया ओके अपर लिमिट यहाँ पुट कर लिया दैट इज वन तो कॉस एन पाई अपन में टू हो गया वैसे यहाँ पे जीरो पुट करो तो अपना क्या होगा यहाँ पे ये चीज़ तो एज इट इज रहेगी विथ नेगेटिव साइन बिकॉज अपर लिमिट पॉजिटिव तो लोअर लिमिट अपना क्या नेगेटिव हो जाएगा दैट इज फोर अपन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओके और यहाँ पर क्या होगा जीरो पुट करने पर कॉस जीरो हो जाएगा ये आए बात समझ में तो ये क्या हो गया बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का ये अपना क्या हुआ सेकेंड वाले पार्ट का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नाउ कमिंग टू द थर्ड टर्म ओके यहाँ पे अपर लिमिट क्या है टू है और लोअर लिमिट अपना क्या है वन है ध्यान रखिएगा तो अपर लिमिट जब अपना यहाँ पे टू है इसको यहाँ पे रखिए तो टू इंटू टू क्या फोर हुआ कि नहीं तो फोर माइनस फोर लिव कम जीरो ओके वैसे यहाँ पे अपर लिमिट पॉजिटिव है तो लोअर लिमिट अपना क्या नेगेटिव हो जाएगा इस लोअर लिमिट को यहाँ पुट करो तो फोर माइनस टू विल बी कम टू टू इंटू टू दैट इज फोर अपॉन में एन पाई ये अपना हो गया वही पे फिर टी जगह पे हम क्या पुट करेंगे वन पुट करेंगे तो अपना क्या रहेगा यहाँ पे साइन एन पाई अपर में टू रहेगा यहाँ पे देखिए अपर लिमिट पुट के तो हम क्या जीरो हो गया अब लोअर लिमिट पुट के तो यहाँ का क्या बन गया अपना फोर अपर में एन पाई बन गया और यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा अपना ये साइन एन पाई अपर में टू बनेगा ओके वही अब हम क्या करेंगे इस वाले में आएंगे आखिरी वाले टर्म में तो अपर लिमिट अपना क्या नेगेटिव बने तो लोअर लिमिट अपना क्या पॉजिटिव बनेगा ये एज इट इज रहेगा बिकॉज इसमें कहीं भी आपको टी दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है तो एट अपॉन में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा इस टू को अपन जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या टू टू आपस में कैंसिल तो वी आर लेफ्ट विथ कॉस एन पाई कितना हो गया ओके अपर लिमिट नेगेटिव लोअर लिमिट अपना क्या पॉजिटिव यहाँ पे टी नहीं है तो लोअर लिमिट पुट करने पर इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा नॉ कमिंग टू दिस पार्ट डेट इज वन पुट करने पर अपना क्या बनेगा ये कॉस एन पाई अपर में टू बन जाएगा ये ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं अब यस आपको यहाँ तक क्लियर दिख रहा होगा आई बिलीव ओके अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं इस टू को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ठीक है और फिर देखते हैं क्या कुछ कैंसिल हो सकता है यहाँ पे ठीक है तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दे दैट इज फोर एन पाई ओपन में साइन एन पाई बाई टू देखो तो ये अपना हो गया ये जीरो है भूल जाओ अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो दैट इज टू इंटू फोर दैट इज एट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू कॉस एन पाई ओपन में टू इसको यहाँ लिख दिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो दैट इज एट हो जाएगा नीचे में क्या रहेगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और ये कॉज वैल्यू कितनी होती है ये इसका वैल्यू कितना होता है वन होता है ध्यान रखिए ओके ठीक है बाकी जो
ओके ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या है एट अपॉन में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एट अपॉन में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एट अपॉन में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर यहाँ पे देखो क्या है एट अपॉन में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर है तो इसको अपन कॉमन निकाल लिए कॉमन निकालने के बाद देखो यहाँ पे क्या है कॉस एन पाई बाई टू और यहाँ पे अपना क्या कॉस एन पाई बाई टू है दोनों पॉजिटिव है कैंसिल नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे ट्वाइस एन टू कॉस एन पाई बाई टू लिख दिया यहाँ पे ओके यहाँ पर देखो इसको जब मैं कॉमन निकाल चुका तो यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा माइनस बचेगा तो उसको यहाँ पे लिख दिए अब यहाँ पर देखो क्या है नेगेटिव को यहाँ लिख दिए और कॉस एन पाइव वैल्यू कितनी होती है यस माइनस वन पावर में एन ये अपनी किसकी वैल्यू हो गई बता तो कॉस एन पाइव की वैल्यू हो गई और इसको हम क्या कर चुके ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन निकाल चुके हैं तो फाइनली हमारे पास एन की जो वैल्यू रहेगी क्या रहेगी ये एट अपॉन में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इन टू बैकेट लोग क्या अपना यहाँ पे ट्वाइस कॉस एन पाई अपॉन में टू माइनस वन माइनस माइनस वन पावर में एन ओके ध्यान रखिएगा एक बात क्या बताओ हमारे पास कोई भी स्टैंड स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है किसके लिए इसके लिए दैट इज कॉस एन पाई बाई टू इसीलिए मैं उसको इसी फॉर्म में रखा हूं मैं ओके okay? और अगर लगता है कि आपके पास कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ओके okay? मुझे भी अच्छा लगेगा जान के ओके okay? तो हम क्या करेंगे हमारे पास ए एन की वैल्यू है ए नॉट की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर वन में आ जाएंगे ओके okay? तो वहां पर अपना क्या था एफ ऑफ टी था तो एफ ऑफ टी अपना क्या था ए नॉट की वैल्यू अपने कितनी आई थी यहाँ पे टू आई थी ओके अगर आप निकाले होंगे ओके ए नॉट वैल्यू टू थी तो अपना फॉर्मूला क्या था ए नॉट अपॉन में टू तो टू टू आपस में कैंसिल वी आर लेफ्ट विथ वन ओके प्लस देखो यहाँ पे क्या है समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी कॉस एन पाई टी अपॉन में टू था तो एन की वैल्यू क्या है ये इन टू दिस ओके देखो वही है कि नहीं अब यहाँ पे ध्यान देखो तो क्या है एट अपॉन में पाई स्क्वायर अपना क्या कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रख दिया अब जितने भी टर्म्स ऐसे हैं जिसमें एन प्रेजेंट है उसको अपन क्या करेंगे समेशन की राइट साइड रखेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास एट अपन पाई स्क्वायर निकालने पर बैठी वन अपन एन स्क्वायर लिख दिए इसको पूरे को अपन एज इट इज छाप दिए इन टू कॉस एन पाई टी अपन में टू एंड दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर ओके थैंक यू सो मच